。当朝鲜选手严润哲将一百六十九公斤的杠铃举过头顶后，哎呦！除了中国观众，几乎所有人都认为这枚金牌非他莫属，因为这个成绩已经追平了世界纪录。此时距离比赛结束就剩中国选手龙清泉的最后一局，看李哲啦！二零一六年里约奥运会男子举重五十六公斤级比赛，中国选手龙清泉一路过关斩将，成功杀进决赛。龙清泉是二零零八北京奥运会该项目的金牌得主，由于某种原因错过伦敦奥运会后，此次里约之旅他是要夺回阔别八年之久的奥运金牌。而他的最大对手是来自朝鲜的大力士严润哲，严润哲是二零一二年。伦敦奥运会该项目金牌得主，多场国际大赛难逢一败，实力不容小觑。他们两人的强强对决，注定会掀起一场腥风血雨。首先出场的是严润哲，第一次抓局的选择了一百二十八公斤。第一局，严润泽轻松拿下，第二次抓局加到一百三十二公斤。哇，这样子也能起啊！这平了严润泽自己抓局的一个最好成绩了。第三次抓局加到了一百三十四公斤，这个重量超越了龙清泉在北京奥运会上创造的最好成绩。哎呦，真起来了！严润哲三次抓举三次成功，足以看出他活着的状态和恐怖的实力。接下来出场的是中国选手龙清泉，第一次抓举他选择了一百三十二公斤，切，稳切，好的，漂亮，漂亮。为了拉开差距，龙清泉第二次抓举选择了一百三十五公斤，切，稳，有了，加油！哎呀，这一局非常可惜，就当所有人都认为他会再次挑战一百三十五公斤时，龙清泉一不做二不休，直接跳到了一百三十七公斤。撑住，撑住，撑住，撑住，有了，有了，好呀，漂亮，漂亮，一百三十七，太棒了，太棒了！龙清泉成功举起了一百三十七公斤，宣告自己王者归来。抓局比赛结束，龙清泉带着三公斤的优势进入停局比赛，而停局恰恰是严润哲的优势项目。随着龙清泉的出场，今天这场比赛的金牌争夺大战正式拉开了序幕。龙清泉一百六十一公斤的开拔，算的不错。出门双腿，好的，漂亮，漂亮，开把成功。第一局龙清泉轻松拿下，接下来出场的是严润哲，严润哲直接选择了一百六十五公斤，如果能成功，他将超越龙清泉。尽管亮了一盏红灯，但是严润哲还是艰难的完成了这一局。压力来到龙清泉这边，龙清泉第二次停局选择了一百六十六公斤，嗯，翻的不错，不错，松开，新闻，有了，有了，漂亮。龙清泉顶住压力，成功举起了一百六十六公斤，将总比分反抽了回来。严润哲第二次停局，直接选择了一百六十九公斤。太难了！哎呦，起来！这样子难的话，我们就主动了。对，我们现在非常主动，可以要一个一百七。经过短暂的调整，严润哲第三次停局，再次挑战一百六十九公斤。翻起来了！关键是，哎呦！所以我们经常讲啊，真的不知道这个队员身上到底他的极限是多少。当然，龙清泉还有最后的一把。严润哲成功举起了一百六十九公斤，追平奥运会纪录。现场观众彻底沸腾了。此时，龙清泉还剩最后一次机会，想要夺冠，他至少要举起一百七十公斤。如果成功，他将打破总成绩世界纪录，夺得金牌；如果失败，他只能获得一枚银牌。起，好，全力向上，全力向上，好，真好，好，真好。撑住，撑住，撑住，撑住！漂亮，漂亮，漂亮！龙清泉冲回世界之巅，打破总成绩的世界纪录。八年沉寂终绽放，龙清泉在里约突破人类极限，重回世界之巅。